Hello everyone, I am teacher Zaira, your home-based teacher in the field of agriculture and fishery arts. If you are new to our channel, please don't forget to click like and subscribe. Thank you! So, sa video pong ito, ipapakita ko lamang po, ide-demonstrate ko po sa inyo kung paano po ang paggawa ng feed analysis, feed cost analysis o yung list cost formulation natin para sa ating mga alaga. So, dito po, ang video na, na ito is para po makita po natin yung magiging kabuang gastusin natin patungkol lamang sa feeds. So, yung feeds natin na final product natin is malalaman natin dito kung ano ang magiging uh, final price niya. Ang magiging final price niya per kilogram. At saka dito makikita natin kung magkano ang gagastusin natin sa bawat ingredients. At dito rin po is may estimate rin po natin kung ilan yung timbang. Pero bago po tayo dumako dito sa pag analyze ng ating magagasto sa ating feeds na gagawin is kailangan po uh, natapos nyo na po yung feed formulation. So, yung feed formulation na sinasabi po natin is yung feeding guide or yung feeding standards or yung feeding requirements. So, kailangan yung feeding requirements gamit yung feed ingredients na ating gagamitin is na meet na natin or na satisfy yung nutritional requirement ng ating alaga. Ngayon, kung mapapansin nyo po dun sa feed formulation is yung pinakaunang bahagi So, sa mga hindi po nakakasunod po ng aking sinasabi is kailangan nyo po munang uh, panoorin ang aking mga dating or mga naunang video na aking ni-upload. So, para po magets nyo po, okay po ba? So, bago po kayo magpapatuloy sa video ito. Ngayon, yung amount percent na sinasabi natin dito sa pinapakita kong uh, Excel or spreadsheet is yun yung magiging rate natin or yung magiging parts ng ating ingredients. So, itong amount, percent natin, or yung parts niya, is ito rin yung ginamit natin para na-satisfy yung feeding requirements. Okay po ba? So, ayan na. Ngayon sa ingredients, ayan po yung mga ingredients. Ito po yung treatment One. So, ito po yung amount parts nating na sinasabi. So, visible siya by 100. So, kung mapapansin nyo po yung unit price, etong price po na ito is based on year 2014. So, pag sinabi natin yung unit price, ang kanyang unit is either kilogram or liter. Okay pa. So, yung kasaba leaf mill is uh, dahil uh, ano lang to, ah, uh, Pinrasis lang namin or sand, na sun-dried siya, uh, in-estimate ko na lang na 5 pesos per kilogram. Kasi kasaba leaf mill to. Ito po yung uh, dahon ng kasaba. So, estimate ko lang po yan. Uh, Inasignan ko na lang siya ng price na 5 pesos per kilogram. Ngayon, yung corn meal during this time is 13 pesos per kilogram. Yung fish meal is 45 pesos per kilogram. Yung soybean meal is 36 pesos per kilogram. So, hanggang dun po sa baba. Based on year 2014. Okay po. Ngayon, dadag ko po tayo sa batch weight. So, yung batch weight, para makuha natin yung individual weight niya, is kailangan muna natin i-determine sa ating sarili kung ilan yung timbang na kakailangan natin. Or yung gagawin natin. So, 80 kilogram. So, in-input na natin yung data niya. So, ayun na po. Yung treatment 1, meron na po tayong data niyan. Yung unit price, uh, nilagay na po natin. Tapos, yung mga ingredients, ilagay niyo na rin po yung mga ingredients. Yung mga pangalan ng mga ingredients nating nagamit. So, yung batch weight. So, paano natin nakuha yan? So, ayun nga. Is 66.29 divided by 100 times 80 will give us 53.03 kg. So, pag titignan natin siya Excel, sa Excel, ito ipapakita ko lamang po sa inyo. Ang gagawin nyo po is kailangan nyo pong, ayan, 
i-click yung cell. Pag sinabi na po natin cell, yung cell po, yun po yung box kung saan nakalagay yung uh, value niya or yung number niya or yung figures niya. So, yung B8, yung B8, doon nakalagay yung 66.29. Yung B22, o oh, kasi ayun nga, divided by 100, diba? So, yung B22 is doon naman matatagpuan natin yung 100 na sum total niya. Okay po. Times D23, D23, which is D80. Okay po. Ganyan po ang paggawa sa Excel. No. Hala. Wait. Ah, ano ba yan? So, hmm. So, pakita ko lang. O, so, yun na siya. Bumalik na siya. So, ganun po. Okay po. Para makuha yung uh, batch weight or yung uh, timbang ng bawat ingredients. So, ganyan po. Ganyan po yung ginagawa sa Excel. Ito po ay para lamang po sa mga uh, gusto pong gawin yung uh, computation sa Excel. Pwede nyo po siyang gawin sa Excel. So, gawin nyo po na para po magkaroon po kayo ng sariling uh, kopya. Kasi po, uh, pwede rin naman po akong magbigay ng kopya, pero dahil nakakapagod rin naman po kasing mag-encode at maglagay ng mga formula isa-isa, so PM na lang nyo po sa akin, kasi po meron po siyang kibat na uh, kapalit or payment. So, yun lamang po. Pero, hindi ko naman ini-insist yun. Pero, yun kasi, sa mga ayaw nang uh, gumawa or ayaw nang mag sagawa ng ganito sa Excel. Para ma-save nyo yung time nyo. Sa mga gusto lamang, pero hindi ko ini-insist. Kasi, tinuturo ko naman kung paano siya gagawin. Okay po? Tapos, yun na. Uh, dito sa cost per unit, so, i-click natin yung cost per unit niya. Punta na tayo doon. So, ba diba, tingnan natin kung paano yung nakuha yung 689.42. Pero, actually, pag imamano-mano mo siya, para makuha mo yan is 66.29 divided by 100 times the unit price, which is 13, times yung target natin na batch weight, which is 1,000, will give us 689.42. Okay pa. So, papakita ko lang paano siya ginawa sa Excel. So, yan siya. Makikita nyo. B8 is nandun nakalagay yung 66.29. Yung B22, ayan po yung B niya. B22 is nandun po nakalagay yung 100. Times C8, yung target na ano natin, which is 80, times D22. C8, which is yung price niya. Okay, sandali. C8, which is 13 pesos per kilogram na cornmeal times yung D23, which is yung target natin na total weight. Okay pa? 80. So, yun siya. Para makuha yung 689.42. Tapos ito, ito yung other way niya. Para makuha mo rin yung 689.42. By simply, 13 times 53.03 kilogram will give you a price of 689.42. So, kung mapapansin nyo po, ayan na siya. Okay na. Mapapansin nyo po, yung 1,757 dito sa E, sa column E, is yung cost per unit niya. So, yun yung 1,000 plus po doon na nabanggit ko, yun na yung magiging total cost natin ng lahat ng feed ingredients. So, yun yung magagasto natin sa 80 kg na ating gagawin. So, yung, yung presyo ng cornmeal, 
So, bawat ingredients is 689.42. Yun yung magagasto natin para sa cornmeal. Sa fish meal is makakagastos tayo ng 183.60. Okay po? Ganun din po yan hanggang pababa. So, kung mapapansin nyo po, yung WXYZ is wala po yan. Uh, nilagyan ko lang po yan para in case po may mga additional ingredients akong uh, nailagay or mas madami yung uh, feed ingredients na aking ginawa sa aking feed formulation is ilalagay ko na lang siya, i-edit ko na lang siya dyan. Tapos mapapansin nyo po may mga 00 na kasi po uh, meron na po siyang formula dyan. So, ayun po. So, paano natin nakuha yung 21.97? Ayan po yung tinatawag natin na final price ng ating nahalo na or nagawa na feeds. So, final na price na yan. Para makuha yan is, ang gagawin nyo, 1,757.23 kasi yun yung total na nagastos natin para sa 80 kg. Okay po? So, 1,757.23, i-divide mo siya sa 80 kg para makuha mo yung uh, magiging presyo niya bawat uh, per kilogram. So, ang feed stop natin, yung final product nating feed mixture, na nahalo-halo na po silang lahat, is, yung final price niya is 21.97. So, kung mapapansin nyo po, is, ito po is for the treatment one. So, para po talaga ito, para sa mga magkakandak ng kanilang future thesis study, eh, particularly in feed formulation pa para sa mga animal science so treatment 1 so meron naman tayong ditong treatment 2 so kung mapapansin nyo po ayan na po dinagdagan ko siya kasi yung uh, yung ang target ko po dito is maglalagay ako ng cassava leaf meal para maging mas mura ang aking feeds na gagawin dun sa ba, kasama yung mga feed ingredients pero naibibigay ko pa rin yung nutritional requirement nila so ayan po siya meron treatment 3 hanggang treatment 4 tapos dito na po tayo sa sheet 2 so ito pong sheet 2 is dito na lamang po kayo mag edit so yung sheet 1 is para maging basis nyo na lamang po siya. Okay po ba? So, sa sheet 2, dito na lamang po kayo mag-edit ng inyong data. So, ayan. Ayan. Wait. So, balik tayo sa sheet 1. Kasi pinasok ko dito kanina yung hug finisher ration dan sa topic natin so nilagay ko siya dito based on 1999 price napansin nyo po 99.95 siya tapos yung total cost niya 6,792.66 dun po sa discussion natin kanina is 6,800 plus siya uh, pero magkalapit lang po sila pero ganito po yung formula kaya po siya ano Uh, 6,800 plus kasi po uh, yung sum total niya dito sa amount or rate is 100. So, palagi siyang nadidivide sa 100. Pero actually, ang katotohanan, yung sum total lamang ng amount niya is 99.95. Hindi siya umabot ng 100. Pero tama pa rin po ito. So, magkalapit lang sila. So, okay lang po. So, yun lamang po. Yan. At maraming salamat.